ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ എൺപത്തി അഞ്ചാം ഭാഗം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ജയിലിലേക്ക് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അൽഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലിഹിൽ അമീൻ വഅല ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ആ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരുടെ ഭാര്യമാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തമ്പുരാനെ പടച്ചറബ്ബെ ഇതൊരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെയല്ല ഇത് വളരെ ഉന്നതനായ ഉത്തമനായ മലക്കാണ് ഈ യുവകോമളനെ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രഭുവിന്റെ പത്നി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ ഇടപെട്ടു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ യുവകോമളന്റെ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് പദങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യൂസുഫ് നബിയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെയും ഒരുമിച്ച് അവനും നിങ്ങളും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ദാ പിന്നീട് കുന്ന ഇസ്മുൽ ഇഷാറയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിതാബ് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ വേലക്കാരനെ കാമിക്കുന്നു പ്രേമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചില്ലേ ഇതാണ് ആ സംഭവം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അവനെ കണ്ട മാത്രയിൽ നിങ്ങൾ വീണുപോയി അവനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി വാപൊളിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈമുറിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നല്ലവരായി ചമയുകയൊന്നും വേണ്ട അവനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവനെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലവും എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ശരിയാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വശപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വലയിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പണിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ ഒരിക്കലും വഴങ്ങിയിട്ടില്ല അവൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ അപ്പടി അനുസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ ജയിലിലടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ അവൻ നിന്യനായിത്തീരും ഞാനാണ് യജമാനത്തി അവൻ വേലക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് യജമാനത്തി പറയുന്നത് അവൻ കേട്ടേ പറ്റൂ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ അവനത് അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അവൻ വഴങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന് പിന്നീട് ജയിലായിരിക്കും അവന് ജയിലായിരിക്കും അവന്റെ വാസസ്ഥലം അതിന് ഞാൻ മടിക്കില്ല ഞാൻ അവനെ ജയിലിലടക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അവൻ ജയിലിലടക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് അവൻ ജയിലിലടക്കപ്പെടും എത്രത്തോളം അധമമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സ് എന്നും അതിനൊക്കെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രമാണിമാരുടെ ഭാര്യമാരുടെ നിലവാരം എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ 
ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അവനെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവനെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ അവനെ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വലിയൊരു കുറ്റമായി ഒരു ആക്ഷേപമായി പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ഇവനെ നമുക്ക് നമുക്ക് വളച്ചേ പറ്റൂ ഇവനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കീഴ്പ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഈ അനാവശ്യ വൃത്തിക്ക് എന്റെ കൂടെയും നിങ്ങളുടെ കൂടെയും ഒക്കെ ഇവൻ ഈ അനാവശ്യ വൃത്തിക്ക് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവന് ജയിലായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ അവൻ നിന്ദനായിത്തീരും നേരത്തെ യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടപ്പോൾ അക്ബർ നഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലുള്ള ഒരാളല്ല കേട്ടോ എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പ്രഭുവിന്റെ പത്നി പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഈ വലുപ്പമൊക്കെ പോകും പിന്നീട് അവൻ നിന്ദനായി മാറും നിന്ദിരിൽ അവൻ പെട്ടുപോകും തീർച്ചയായും അവനെ ഞാൻ ചവിട്ടിത്തേക്കും അവനെ ഞാൻ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അപമാനിതനാക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈയുയർത്തുകയാണ് പടച്ച തമ്പുരാനെ ഇവരുടെ കുതന്ത്രവും ഇവരുടെ പ്രലോഭനങ്ങളും ഒക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റേണമേ തമ്പുരാനെ ഇവരുടെ കൈമുറിക്കലും മറ്റു പല നാടകങ്ങളും ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് പല പ്രലോഭനങ്ങളും അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിലൊന്നും വീണുപോകാതെ എന്നെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ കാവലില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ പടച്ചവനെ ഞാനും ഇവരുടെ വലയിൽ പെട്ടുപോകും ഇവരുടെ വലയിൽ വീണുപോകും എത്ര വിനയാന്യതനായിട്ടാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന യൂസുഫ് നബി പ്രാർത്ഥിച്ചു റബ്ബിസ്ജിനു അഹബ്ബു ഇലൈ പടച്ചവനെ എന്റെ നാഥ എന്റെ യജമാനനെ ഇവരെന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഏതിലേക്കാണോ അതിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടം ജയിലാണ് ഇവരുടെ ഈ തന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ കെണിയിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ വീണുപോകും ഞാൻ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും വാക്കുമിനൽ ജാഹിലീൻ അവിവേകികളിൽ ഞാനും പെട്ടുപോകും തമ്പുരാനെ ഇവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങി ഈ വൃത്തികേടുകളിലും അസാന്മാർഗിക ബന്ധങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കേറെ ഏറെ ഇഷ്ടം നിന്റെ സന്മാർഗ നിയമങ്ങൾക്ക് ശാസനക്ക് വഴങ്ങി അതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ പോകുന്നതാണ് റബ്ബേ ഈ സ്ത്രീകളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ അഭിനയങ്ങളിൽ നിന്ന് നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ ദൈവഭക്തിയെയും സന്മാർഗ ബോധത്തെയും നീ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തേണമേ തമ്പുരാനെ അതിൽ വീണുപോകാതെ എന്നെ നീ സംരക്ഷിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ കെണിയിൽ പെട്ടുപോയി അവിവേകിയായി തീരും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മനഃശുദ്ധിയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ ഉയർന്ന പീഠത്തിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അഹങ്കാരമേതുമില്ലാതെ ഒരഹങ്കാരവും തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാതെ അദ്ദേഹം പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ വിനയാന്യതനായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് ഞാനെത്ര മനക്കട്ടിയുള്ളവനാണ് ഈ സമൂഹത്തിലെ പ്രമാണിമാരുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ സുന്ദരിമാരായ ഈ തരുണീമണികളും ഈ സ്ത്രീകളുമൊക്കെ എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചിട്ടും ഞാൻ അതിലൊന്നും ആകൃഷ്ടനായിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ കരുത്ത് എത്ര ഉന്നതമാണ് എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല 
അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു അഹങ്കാരവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം മറിച്ചു പറയുന്നത് തന്റെ മാനുഷിക ദൗർബല്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരിൽ വീണുപോകുമോ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞാൻ ദുർബലനായൊരു മനുഷ്യനാണ് വലിയ വലിയ പ്രലോഭനങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെന്നെ തെറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീകൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ സുന്ദരികളാണ് അവർ ഉയർന്ന തറവാട്ടുകാരാണ് ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് അഭയം നൽകണം എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാലുകൾ വഴുതി വീണു പോയേക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് എന്നാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിനയത്തിന്റെ സ്വരത്തിൽ സൂറത്ത് യൂസുഫ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയും ആ പൈശാചിക സ്ത്രീകളുടെ വലയത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നഹുഹുവസമിയുൽ അലീം അവൻ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നവനുമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കെണിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ കുതന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു യൂസുഫ് നബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പ്രഭുപത്നിയുടെ കുതന്ത്രത്തിലോ അവിടെ വന്ന സൽക്കാരത്തിന് വന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രലോഭനത്തിലോ ഒന്നും വീഴാതെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പക്ഷെ ജയിൽ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സൽക്കാരം നടന്നതും അവിടെ യൂസുഫ് നബിയെ അലഹിസ്സലാമിനെ വളക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതും ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളൊക്കെ നാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് പാട്ടായി സ്വാഭാവികമായും മറ്റു സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ രംഗത്തു വന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം തങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ അവരുടെ ഈ തനി നിറം നാട്ടിൽ അറിയാൻ പാടില്ല അതിനിനി ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ നാട്ടിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥകളിലെല്ലാം യൂസുഫിനെ പ്രതിയായി സമർപ്പിക്കുക പ്രതിയായി അവതരിപ്പിക്കുക യൂസുഫിനെ അപരാധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക സ്ത്രീകളെ നിരപരാധികളായി അവർക്ക് യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവരായി പ്രഖ്യാപിക്കുക യൂസുഫിനെ അപരാധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒന്നും ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസുഫിനെ അവനാണ് കുറ്റവാളി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുതന്നെ ഇവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ജയിലിൽ പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയമായിരുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു അത് പിന്നെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നു പിന്നീട് യൂസുഫ് നബിയുടെ നിരപരാധിത്വത്തിന്റെയും ഈ സ്ത്രീകളുടെ അപരാധത്വത്തിന്റെയും അവരുടെ തെറ്റിന്റെയും ഒക്കെ തെളിവുകൾ വ്യക്തമായി കണ്ടറിഞ്ഞ ശേഷവും അദ്ദേഹത്തെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ജയിലിലിടുകയാണ് നല്ലത് എന്നവർക്ക് തോന്നി ഇവിടെ സ്ത്രീലിംഗമല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് തോന്നി അഥവാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ നായകന്മാർ അവിടത്തെ പ്രമാണിമാർ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയാണ് പിന്നീടുണ്ടായിരുന്നത് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം അപരാധി ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക സ്ത്രീകൾ കുറ്റവാളികളല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം നിരപരാധിയാണെന്നും സ്ത്രീകൾ കുറ്റവാളികളാണ് അവരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമാണിമാർക്ക് തങ്ങളുടെ കസേര ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും തങ്ങളുടെ പേര് ചീത്തയാവാതിരിക്കാനും അവർക്കിതേ മാർഗമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതാണ് അള്ളാഹു സുമ്മ ബദാലഹും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവർക്ക് നന്നായി തോന്നിയത് സത്യമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടും അവർക്ക് നന്നായി തോന്നിയത് ഈ യൂസുഫിനെ 
അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടക്കുകയാണ് നല്ലത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു കാലം വരെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അവനെ ജയിലിൽ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ടും ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികൾ പണവും സ്വാധീനവും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടുന്നു നിരപരാധികളായ ആളുകൾ ജയിലിലടക്കപ്പെടുന്നു കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ആരുമില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല അവർക്ക് സ്വാധീനമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം വേണമെങ്കിൽ അവിടത്തെ ആളുകൾക്ക് അവിടത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് യൂസുഫ് നബിയെ കൊല്ലാമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ യൂസുഫ് നബിയെ കൊല്ലുന്നതോടുകൂടി വധിക്കുന്നതോടുകൂടി അവരുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാർ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ വരും പാപത്തിന്റെ കറ നീങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് പാപത്തിന്റെ കറ നീങ്ങാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം വിരുന്നിന് വന്ന സ്ത്രീകളെ കൂടി ഇവൻ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കലാണ് ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയെ കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അതൊരു സംഭവമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു വിട്ടു പിന്നീട് വിരുന്നിന് വന്ന കുലീനകളായ സ്ത്രീകളെയും അവൻ കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന ഒരു കുറ്റം കൂടി അവന്റെ മേൽ വെച്ചു കെട്ടി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മേൽ വെച്ചു കെട്ടി കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അവൻ ജയിലിൽ കിടക്കട്ടെ കുറച്ചു കാലം അവൻ ജയിലിൽ കിടക്കട്ടെ എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു ഇനി കഥ നടക്കുന്നത് ജയിലിലാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് ആ കഥ മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹ്റുദ് അഹ്വാനാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു